自二零二二年三月徐府投奔民众党后，陈燕莹正式宣告告别了她在中天新闻频道长达十年的辉煌职业生涯。她不仅在社交媒体上发文揭露离职原因，更让人惊讶的是，她的话语中透露出许多鲜为人知的内幕。究竟是什么让这位资深主播下定决心离开中天？她发表离职原因，表示感谢中天给了我机会和舞台，让我能在一次次的经历中学习成长，也谢谢在粉丝页上的各位。这十年里给予的支持与鼓励，未来我仍会在新闻领域持续耕耘，只是换个方式和大家相见。虽然平台不同，但初心不变。后来他投奔去了 TVBS， 陈燕莹，著名的台湾著名节目新闻主播人，南加大国际公共政策管理研究所毕业，曾任凤凰卫视记者、中天新闻台主播、主持人，现任 TVBS 新闻大白话主持人。据了解，陈燕莹虽然平日里为人低调。但是时尚，他的家世背景还是相当惊人的。这是还要从2021年新冠疫苗一事开始说起。2021年时，陈燕莹才呛声说好的疫苗呢，几日后便承认了自己其实早已打了 A Z 疫苗，一时之间引发外界诸多不满。陈燕莹后来还在自己的社交媒体发文道歉，坦诚先打了疫苗，诚挚地向关心我的朋友们表达内心歉意。但他也强调，不论政府规定合理与否。会酸政府一波，为何一位主播能抢先师打疫苗呢？原来陈燕莹的表哥是国民党新北市立法委员洪孟凯，活泼是肝病防治学术基金会义工会会长郭瑞慧，而他的公公正是前财政部部长、中央银行副总裁许家栋，而好心肝的负责人是台大医院肝病权威许金川，不只是当时的台北市长柯文哲的恩师，也是许家栋的台南一中同学。除了拥有超狂背景之外，还有人发现陈燕莹曾在主播台上播报澳洲女子接种 A Z 疫苗后死亡的新闻后，开枪你想打吗？对比之前报 A Z 疫苗会死人，如今陈燕莹却抢先施打，因此被酸，嘴巴说不要，身体很诚实。不过也有很多粉丝留言支持，凭什么绿营当权派就可以先打，凭什么无辜平民百姓就不能打？你完全不需要抱歉。据相关媒体报道。和陈燕莹一起打疫苗的公公许家栋也发声明表示，认为问题的根源是出于执政者的严重失职，言语之间也尽是对儿媳的维护之意。不论外界如何看待陈燕莹，但她的婚姻生活始终是令人羡慕不已的。二零二零年，主播陈燕莹嫁给了许家长公子许志瑞，肝病防治学术基金会还特别发新闻稿，感谢新人的结婚礼金逾一百四十万元，全数捐赠于好心肝基金会。公益善举传为佳话。当初陈燕莹与老公交往半年就决定闪婚，她笑说两人是经由相亲认识。我以前说我最不能接受相亲，觉得没结婚也没关系。人真的不能铁齿。她坦言原本出席只是想给长辈面子，对老公的第一印象真的不怎么样。想不到最后结为良缘。陈燕莹透露自己的另一半在传产业工作，小陈自己当时对未婚夫的第一印象。真的不怎么样，是在相处过后才渐渐认定彼此。在长辈们积极的推动之下，两个人交往半年后就决定共度一生。两人认识的时间点刚好在大选前最忙碌的2019年。陈燕莹工作满档，休假不固定外，更经常被公司叫回去上班。出外景，两人几乎没有时间能好好约会。她透露，未婚夫也被她的工作吓到。她说，她现在才知道，原来主播这么辛苦，跟想象中的一点都不一样。但陈燕莹表示，另一半很少看她播报，她不太看电视新闻，在一起前根本没看过我播新闻，还说第一次见面时很像在接受主播访问。倒是未来婆婆比较关心政治大事，她会看我主持，有时候也会叮咛我气色不好，要多休息，就像我妈妈一样。当时的陈燕莹为政论节目《大政治大爆挂》主持阵容之一，适逢总统大选热战中，同时间还得筹备婚礼、搬新房。让她蜡烛多头烧，还好老公非常体贴，几乎一手包办大小事务。她在大选后没隔几天就要办婚礼。陈燕莹透露，她一定会工作到总统大选结束才会休假，剩余二三天就全力筹备婚礼。至于蜜月的点，当时根本忙到连想都没想过。等忙完后，我们两个都只想好好睡一觉。不过她也甜蜜地道，自己会一直努力工作，但生子计划当然是有的。希望能顺其自然地迎来好消息。看得出来，陈燕莹事业心真的很强。二零一七年时，华人普利兹超级星光大道首创导师制，邀请专业主播戴立刚、周玉琴、哈远怡、刘盈秀组成超强导师阵容。
，并邀请正大广电系毕业的人气主播陈燕莹担任新闻过音讲师。陈燕莹强调，新闻过音不是一堂课就能达到专业水平，需要不断的练习，从中调整声调、力道及速度，声音表情尤其重要。因此，他透过课程，让学员透过喜、怒、哀、悦四种情境，训练新闻过音，正确的声音表情。可以让报道更有力道，观众也可以更容易接收到讯息。华人普利兹超级星光大道只在寻找新闻界明日之星。总决赛风光落幕后，北调中的六名优秀学员将会进行为期一个月的培训。讲师之一的中天主播陈燕莹直呼：“能有培训很好，很幸运耶。”想起自己当初参加电视台招考，他一路过关斩将，从千位报考者中脱颖而出，成为五位正式录取者之一。陈燕莹提及。自己当初上班第一天直接上阵采访，但因为自己经验不足，被骂得狗血淋头。初期更时常被临时交办不可能的任务。有一次，长官交办要找出某政治人物的女友，当时只知道的点在一家医院，其他什么都不知道。眼看截稿时间在即，他只能地毯式搜索，努力找出蛛丝马迹。陈燕莹表示，他刚入行时给自己非常大的压力。一度陷入低潮，我每天中午只能吃一颗半的水煎包，吃二颗就会想吐。起初的一个半月，他眼睛睁开就是看新闻，除了工作以外，没有约会、聚餐等私生活，几乎二十四小时都在看新闻，从中汲取经验，找出适合自己的采访方式。之后才逐渐步上轨道，不知不觉间，踏入新闻圈已超过十年。陈燕莹还分享过去的采访经验，她回想八八风灾时。南下高雄采访，却因对外联络道路中断，只能徒步翻过一整个山头，甚至坐在怪手的勺子里度过漫漫泥流。而当的居民看他个头小，却勇敢冲锋陷阵，都主动帮忙，让他们搭便车。事后还询问他可不可以当他女朋友，让他受宠若惊。如今的陈燕莹自中天新闻转型网络后，人气依然强势。他在晨报时段、个人节目、赢家观点及周末的前进战略高地都很活跃。陈燕莹平时也会接得气分享日常，过年时就曾 PO 出她成为鸡蛋富翁的趣味画面。拥有少女般外形的她，后来还分享了崩溃日常。陈燕莹前段时间分享出一张自己戴口罩撑遮阳伞的照片，写出她的搞笑崩溃日常。有些事真的就是等你遇到就知道了。我承认我以前曾经说过大热天撑伞的人很俗，只怪当时年纪小，没班没文没烦恼，才会对撑阳伞有这么多误解。那时在美国念书，太阳再大都是戴个太阳眼镜就走，帅气到有时连防晒都懒得擦。但肤况依旧 OK， 毕竟年轻就是本钱。透露他也有如朱自清、背影、斑，看大叔大婶行为常觉得迂腐的中二少年时代。但现在的陈燕莹改变想法了，出门必撑伞，现在一出户外就要马上把伞打起来啊！年过三十晒不得啊，防晒擦几层都没用。特别是带许多东西出门的时候，双手推车护儿，连拿伞的机会都没有。结果上次出游回来，彩妆师立刻反应：晒黑了哦，我也不想啊。是说夏至才刚过，都还没小暑烈，大家如果有户外活动，记得要做好防晒，多补充水分哦，并标注大太阳和下大雨都不想出门，晒到头晕。曾经年轻，撑阳伞的勇气。引发网友粉丝们一片爆笑共鸣，毕竟大家都曾年轻，也都会经历不再年轻的过程。最近，陈燕莹接手了前同事徐府的工作，开始主持周六晚间的主要新闻节目《前进战略高地》。她坦言，这份新工作带来了相当大的压力，直言每次做节目都像是在准备周考，她需要二十四小时不间断的关注 BBC、CNN。华盛顿邮报、路透社等外媒的最新消息，担心漏掉任何重要信息。由此可见，他对自己要做的节目态度非常认真负责。